Hi, this is Nat Sriram, CEO of Canada Immigration. I'm a Canadian person. I'm a government of Canada regulated and licensed immigration professional. Market and area fake and fraudulent job offers and consultants are coming. Aung ke kitan ning unga money lose pana kora de. Book a consultation with us at canx.ca/consultation. பணிபுரியும் <laughs> இரவு பதினோரு மணிக்கு படுப்பேன் அதிகாலை நான்கு மணி கரெக்டாக எழுந்துக்குவேன் நான்கு மணிக்கு எழுந்து குளிச்சுட்டு யோகா பயிற்சியை முடிச்சுட்டு ஐந்தே கால் ஐந்து இருபதுக்கெல்லாம் இங்கே வந்து உட்காந்துருவேன் பிஸ்டர்ஸ் நூறு பேர் நூற்றம்பது பேருக்கு மேலே வருவாங்க ஐந்தரை மணியிலிருந்து ஏழு மணி வரையிலும் பிஸ்டர்ஸை பார்ப்பேன் காலையில் ஐந்தரை ஆமாம் நீங்கள் எங்காவது எந்த அரசியல்வாதியாக பார்த்து பார்த்துருக்கீங்களா அதுதான் அது ஏன்னா அந்த மேயர் பதவியை பயன்படுத்தணுங்கிறதுக்காக ஐந்தரை மணிக்கு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தா ஏழு மணி வரையிலும் இங்கே பார்ப்பேன் இங்கே அவங்கள பார்த்துட்டு உடனே ஃபீல்டுக்கு போவேன் ஒரு ஒரு வட்டத்துலேயும் போய் பார்வையிடுதல் ஏழு மணிக்கு போனால் பத்து மணி வரையிலும் மூணு மணி நேரம் வார்டுகளில் வந்து ஒரு ஒரு திட்டங்களையும் ஒரு ஒரு பகுதி பார்வையிடுதல் அப்படிங்கிற பணி முடிஞ்சுட்டு நேரம் ரிப்பன் மாளிகைக்கு போனால் அங்கே விஸ்டர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அவங்கள பார்ப்பேன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற போதே அம்மா தலைமைச் செயலகம் வர்றாங்கன்னு தகவல் சொல்லுவாங்க டக்குன்னு உடனே கிளம்பி அங்கே போய் அம்மாவை போய் ரிசீவ் பண்ணுவேன் ஏன்னா அங்கே போ சிஎம் வரும் பொழுது சென்னை கமிஷனர் மேயர் அமைச்சர்கள் அங்கேருந்து ரிசீவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருந்தது அதனால் அந்த இதுக்கு நான் போயிடுவேன் அவங்க ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடை அதாவது ஒரு மணி நேரத்தில் வீட்டுக்கு போகிறதா இருந்தால் அங்கேயே இருப்பேன் இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் ஆகும் அப்படின்னா நேராக ரிப்பனுக்கு வந்து மறுபடியும் எல்லா வேலைகளையும் பார்த்துட்டு அவங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே போய் நின்றுடுவேன் அங்கே செகட்ரேட்டில் இருந்தேன்னா மாநகராட்சி சம்மந்தமாக எல்லா விதமான கோப்புகளையும் அமைச்சர்களிடத்தில் அதிகாரிகளிடத்தில் அதெல்லாம் போய் ஒரு ஃபாலோ அப் ஆக்ஷன் அதை எடுப்பேன் அந்த மாதிரியான நேரத்தை அதாவது நேரத்தை வீணாக்க மாட்டேன் எல்லா நேரத்திலேயும் கார்பரேஷன் மக்கள் பணி அப்படிங்கிற ஒரு காரியத்தை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் இப்போ நான் அங்கே போய் செகட்ரேட்டில் தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்தால் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் மாநகராட்சியில் எங்கள் அதிகாரி பிஏக்களோட தொடர்பு கொண்டு அங்கே யாரெல்லாம் வந்திருக்கிறாங்களோ அவங்களோட தொலைபேசியில் பேசி அவங்கள காத்திருக்க வேண்டான்னு சொல்லி அதுக்கெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுவேன் இப்படி ஒரு ஒரு நொடி பொழுதையும் வீணாக்காமல் நான் வந்து பண்ணி அதுதான் ஒரு பதவிங்கிறது வந்து சாதாரணமான பதவி அல்ல அது அது வந்து நம்மளுடைய கடமையின் அடையாளம் நம்மளுடைய வாழ்வியலின் அடையாளம் அது ஒரு ஒரு நொடி பொழுதும் யாரையும் காக்க வைக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு அந்த காரியத்தை செஞ்சு கொடுக்கணும் அதனால் அது காலதாமதம் ஆகக்கூடாதுங்கிற ஒரு கடமை உணர்ச்சியோடு நான் பணிபுரிஞ்சேன் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு ஜெயலலிதா இல்லாத தமிழகத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க அவங்க இல்லாத தமிழகம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டை விட அவர்கள் இல்லாத அண்ணா திமுக அப்படிங்கிறது தான் பார்வை ஏன்னா அவர்கள் இல்லைன்னா தமிழகத்தில் வந்து சில பல நல்ல காரியங்கள் நடக்கும் நடந்தது நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அதனால் ஒன்றும் பாதிப்பு போகிறாது ஆனால் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆரால் உருவாக்கப்பட்ட மாபெரும் மக்கள் இயக்கம் இந்த அதிமுகவுக்கு அவங்க ஒரு காவல் தெய்வமாக இருந்து காப்பாற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க இல்லாதனுடைய விளைவு தான் இன்றைக்கு இந்த நிலை எங்கே அந்த இழப்பு ஏற்பட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க கட்சிக்கு தானே கட்சிக்கும் தொண்டர்களுக்கும் மக்களுக்கும் தான் கட்சிக்கும் தொண்டர்களுக்கும் மக்களுக்கும் தான் அதை விரிவாக பேச வேண்டாம் இல்லை இன்றைக்கும் பல அரசியல் விமர்சகர்கள் அதிமுகவிற்கு இருக்கின்ற வாக்கு வங்கி இருக்க அது மிகப்பெரியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பலமான வாக்கு வங்கியை வைத்து கொண்டும் சிறப்பாக செயல்பட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் அதிமுக இருக்குது நீங்கள் அதிமுகவினுடைய ஆரம்ப கட்டத்திலேருந்து பயணிச்சிருக்கீங்க அதில் ஒரு மாறுதலை கொண்டு வருவோம் இந்த ஒரு ஒற்றுமையை ஏற்படுத்துவோம் உங்களை போன்று தொடர்ந்து அதிமுகவில் பயணிக்கிறவர்கள் முதல் முன்னேற்பாடு எதாவது செய்ய வேண்டாமா ஒரு முன்னெடுப்பு எடுக்க வேண்டாமா இல்லைங்க அந்த மாதிரி முன்னெடுப்பு எடுத்தவர்களில் நான் ஒருவன் அதாவது 
இந்த இயக்கம் வெற்றிகரமாக மக்களுக்கான ஒரு இயக்கமாக பணிபுரியணும் தொடர்ந்து வெற்றிகளை பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் உங்களுக்கெல்லாம் நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஒரு செய்தியை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அது எடப்பாடியாருக்கும் ஓபிஎஸுக்கும் மட்டுமே தெரிந்த ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து பிளவுபட்டு ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் எல்லாம் இணைஞ்சு பண்ணாங்க இல்லைங்களா அதில் வந்து இணைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு முக்கியமாக இருந்து ரெண்டு தரப்புலையும் பேசி ரெண்டு பேரையும் இணைச்சி வச்சதில் என்னுடைய பங்களிப்பு பெரும் பங்களிப்பு அன்றைக்கு நான் அதை அதை சரியாக நான் வந்து செய்ததுனால தான் அன்றைக்கே வந்து கட்சி பிளவுபட்டிருக்கோம் இல்லை ஆமாம் இல்லை ஆமாம் அந்த பிளவுபடுவதை தவிர்த்து அதை வந்து நாம் பண்ணணும் அதற்கு பிறகு காலச்சூழல் பல்வேறு விதமான மாற்றங்கள் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழில் நான் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி வெற்றியளித்ததை போல் அதற்கு பிறகு நான் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகள் மிகப்பெரிய வெற்றியை தரவில்லை நான் முயற்சி எடுத்தேன் ஆனால் அந்த எந்த முயற்சியும் வெற்றி பெற பலன் அளிக்கிறேன் அதனால் நான் முயற்சி எடுக்காமல் இருப்பேனா இல்லை அவங்க ஒன்று படலைன்னா அதிமுகவுடைய எதிர்காலம் அப்படின்றது கேள்விக்குறி அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி பொதுவாக அரசியல் விமர்சகர்களுடைய கணிப்பாக இருக்குது அதாவதுங்க இதுவும் கடந்து போகும் நான் நம்புகிறேன் இதுவும் கடந்து போகும் காலச்சூழல் மாற்றம் ஒன்றைத்தான் மாறாமல் வைத்திருக்கிறது அதனால் மாற்றங்கள் வரும் அந்த மாற்றங்கள் நல்ல மாற்றமா அல்லது ஏமாற்றமா என்பதை காலமும் சூழலும் தான் முடிவு செய்யும் அதை யாராலும் தீர்மானிக்கவே முடியாது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நல்ல மாற்றம் வருவதற்கான ஒளி எங்கேயாவது தெரியுதா இல்லை தெரியலாம் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அது ஏற்படும் என்று நான் நம்புகிறேன் நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா எல்லோரும் ஒரு கணம் சிந்தித்தார்கள் என்றால் எல்லோரும் ஒரு கணம் சிந்தித்தார்கள் என்றால் இதற்கான மாற்றங்கள் வரும் அதனால் மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது அதனால் மாறும் என்று நாம் பாசிட்டிவாகவே நினைப்போமே நம்புவோம் அதுதான் சரியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் கலைஞரை நேரடியாக அதுக்கப்புறம் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சதா அது அது சந்திச்சிட வாய்ப்பு கிடைச்சது தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஏழுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பிஜேபி அரசில் வந்து அவர் அங்கம் பெற்றார் இல்லையா ஆமாம் திமுக அங்கம் பெற்றது இல்லையா அந்த தருணம் என்னுடைய நண்பர் ஒரு திமுகவில் இருக்கார் அவர் ஜெகத்ரட்சன் அங்கே டெல்லி போயிருந்தோம் டெல்லி போயிருக்கிற போது தமிழ்நாடு ஹவுஸில் தங்கியிருந்தோம் தமிழ்நாடு ஹவுஸில் நாங்கள் தங்கி இருக்கிற போது அந்த இதில் இருந்து நாங்கள் சும்மா அப்படி உள்ளே வந்து வாக் போயிட்டு இருந்தோம் அப்போ திடீர்னு வந்து சயரன் போட்டுக்கிட்டு வண்டி வருது வேகமாக வந்தால் கலைஞர் வர்றாரு அவர் வந்த உடனே நான் என்ன பண்ணேன் இவன் ஜெகத்தை அவனை முன்னாடிட்டு அவன் பின்னாடி அப்படியே நான் மறைஞ்சு நின்றுக்கிட்டேன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தவிர்க்க விரும்புகிறீங்க ஆமாம் தவிர்க்க விரும்புகிறேன் அப்புறம் ஒரு கலைஞர் மேலே போனவர் அவர் ஆளோட்டு கூப்பிட்டார் என்னையா உன் ஃப்ரெண்டையும் கூட்டிகிட்டு வாயா அப்படிங்கிறார் சரின்னே சரி பாடா நான் சொன்ன ஐயா நான்லாம் வரமாட்டேன் நீ நான் மேலே வந்து நீ பணத்தை எடுத்து திமுகவில் சேர்ந்தார்னு போட்டு ஐயோ இதெல்லாம் என்ன வேண்டாம் ஆளை கொடுக்கப்பா வேண்டாம்னு ஏ ஸோ மேலே அன்பாக சொல்கிறாரு அந்த இதில் நான் சரின்ட்டு மேலே போகணும் மேலே போனோன்னே அப்புறம் வந்து உள்ளே போனோன்னே பையா அப்படின்னாரு வணக்கம் நான் அப்படி சொல்லி நாங்கள் வந்து அறிமுகம் அந்த நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அதுக்குள்ளே முறை சொல்லி மாறினா அந்தமான் எம்பி காங்கிரஸ் எம்பி கூட்டிகிட்டு உள்ளே வர்றாரு உள்ளே வந்தோடனே அப்போ அவர் அந்த எம்பி கிட்ட அறிமுகப்படுத்துகிறார் ஜெகத் ரட்சன் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் என்னை எப்படி சொல்லி பண்ணுறது தெரியுங்களா டைனமிக் பொலிட்டீஷியன் இன்னும் ஜெகத்தை சொல்லி சொல்லி மாணவர் ஏய் என்னடா இந்தாலே ஏமாற்றி வச்சுருக்கிறேன் அதாவது அதான் அடிக்கடி சொல்லுவார் ஜெகத்து இந்த மாதிரி வந்து செல்லம்மா தலைவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லி சொல்லுவான் அவரே ஏமாத்தினேன் ஆரம்பியும் ஏமாத்தினேன் இவரே ஏமாற்றி வச்சுருக்கிற அப்படின்ற வந்து வெளியே வந்து சொன்னார் அதாவது சொன்னார் டைனமிக் பொலிட்டீஷியன் பியூட்டிஃபுல் சைதை துரைசாமி அப்படின்னாரு முடிஞ்ச உடனே 
நல்ல காலம் பாருங்க எனக்கு நல்ல காலம் மாறன் என்னன்னா அரே இவர் இது போகணும் கொஞ்சம் உங்களோட தனியாக பேசணுங்கிறாரு அப்படின்ட்டாரு அவ்வளோதான் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி வெளியே வந்த உடனே ஓட்டம் பிடிச்சேன் அப்போ இதோட நிறுத்திக்க நான் வந்து மேலே வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு ஒரு பெரிய சந்திப்பு அங்கே வந்து ஒரு ஒரு விபத்தாக நடந்து அதிலிருந்து நான் சேஃபாக அவர் என்னோட பேசுறதுக்கோ என்னோட வேறு எந்த கருத்தை பரிமாற்றம் செய்கிறதுக்கோ இல்லாமல் இயற்கை அல்லது இறைச்செயல் என்ன அங்கிருந்து அதுதான் முதலும் கடைசியுமா நான் மீட் பண்ணுவேன் கலைஞர் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை ஆமாம் அவரை நீங்கள் எப்படி விமர்சிப்பீங்க இல்லை இல்லை அதில் இல்லை எந்த சந்தேகமும் இல்லை அவர் அவர் மிகப்பெரிய ஆளுமை அப்படிங்கிறதுல அவர் வந்து எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அவர் வந்து அவருடைய ஆளுமையில் அதிக நம்பிக்கை வச்சு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரை நீக்கியது தான் அவர் செய்த மிகப்பெரிய தவறு அவர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரை மட்டும் கை வைக்காமல் இருந்திருந்தால் அந்த பக்கம் எப்படி இருந்திருக்கும்னே தெரியாது அந்த 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 நிலை எப்படி இருந்திருக்கும்னே தெரியாது அதனால் எப்போவுமே ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை இன்னொரு ஆளுமையை அங்கீகரித்தால் பிரச்சனை இல்லை அங்கீகரிக்காத என்னுடைய விளைவு அல்லது ஏதோ ஒரு சூழல் அதுதான் இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விபத்து அது நான் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம் அது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக அமைஞ்சது இன்னைக்கு எங்கள் மாதிரி அடையாளம் தெரியாத மக்கள் அடையாளம் தெரியாத தொண்டர்கள் இன்றைக்கு அரசியலில் அமைச்சர்களாக சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற வாரிய தலைவர்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டார்கள் என்றால் அது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரால் மட்டுமே நடந்தது அப்படி அவரால் நடந்த ஆயிரக்கணக்கான பயனடைந்த ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் இன்றைக்கு அதையெல்லாம் பெறாமல் போயிருப்பார்கள் அதனால் ஏதோ ஒரு நல்லதுக்காகத்தான் அது நடந்திருக்குதோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம்தான் எங்களுக்கு ஏற்படுது அந்த புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அப்படிங்கிற அந்த மாபெரும் சக்தி அவரை எதிர்க்கின்ற அந்த தனித்துவம் கலைஞருக்கு இருந்தது இப்போ அந்த இடத்துல மூன்று முறையும் தலைவரை எதிர்த்து ஒரு கட்சி நடத்தினதே மிகப்பெரிய வெற்றி எம்ஜிஆர் என்ற மக்கள் செல்வாக்கு மிக்க தலைவரை எதிர்க்கிறதுக்கு ஒரு தனி திறன் வேணும் அது மிகப்பெரிய ராஜதந்திரி அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே அந்த திறன் அவர் பெற்றிருந்தார் ஆனால் புரட்சி தலைவரை போல ஒரு மக்கள் செல்வாக்கை அவர் பெற முடியவில்லை என்றாலும் பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு சூழல்களில் அந்த வாய்ப்பை பெறுவதற்கான சூழ்நிலைகளை அமைத்துக் கொண்டாங்க அறக்கட்டளை ஆரம்பிக்கணுன்ற எண்ணம் எங்க உங்களுக்கு தோணுச்சு தலைவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நாங்கள் வந்து ஒரு பருவ இதழ் அறிவு மணிங்கிற ஒரு பருவ இதழை வெளியிடுவதற்கு தேதி கேட்டிருந்தோம் தேதி கொடுத்துருந்தார் அந்த தேதி கொடுக்கப்பட்ட போது நான் வந்து அந்த காலையில் போயிட்டோம் ராமாபுரம் தோட்டத்தில் அப்போ அவர் இந்த எனக்கு தேதி கொடுத்ததை அந்த லிஸ்ட்டில் குறிக்காமல் விட்டுட்டாங்க அதனால் தலைவர் வந்து வரல இதுக்கு போகிறார் ஷூட்டிங்க்கு போகிறார் போகிறதுக்கு அவர் 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 தயாராகிட்டார் போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கார் அப்போ போய் சொல்கிறாங்க அப்போ இவர் எங்கே என்னங்கிறார அண்ணா அறிவாளர்னு அந்த ஆசிரியர் அவர் என்ன சொல்கிறார் ஐயோ ராகு காலம் வந்துடுது நான் அஞ்சு நிமிஷம் போனால் ராகு காலம் வந்துடுது ராகு காலத்தில் வெளியிட முடியாது இப்போ இன்றைக்கி இதை வெளியிடலைன்னு சொன்னால் இந்த தேதி மாறி போயிடும் அப்படி இப்படியும் ஏதோ சொன்னார் உடனே அவங்க பி அதை வந்து மேலே என்ற காமில் சொல்கிறார் தலைவர் உடனே என்ன பண்ணார் ஓ ராகு காலம் சரி டக்குன்னு மேலே வர சொல்லி போனால் இதை வந்து படம் எடுக்காத நான் லுங்கியோடு இருக்கேன் ம் அதனால் இப்போ நீ வந்து இதை வெளியிட்டு இருந்த நேரத்துக்கு முன்னாடி வெளியிட்டுரு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நல்லா இது பண்ண ட்ரெஸ் பண்ணி இருக்கிற போது அந்த பேப்பரை புத்தகத்தை கொடுத்து படம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கையால் வெளியிட்டது லுங்கியோடு இருந்தது அதுதான் அந்த படம் அப்போ தான் சொன்னார் இரண்டு அறிவுரைகள் சொன்னார் எனக்கு ஒன்று உன்னுடைய வாழ்க்கை புது வாழ்க்கை ஆனாலும் சரி தனி வாழ்க்கை ஆனாலும் சரி சேவையை பிரதானப்படுத்திய வாழ்க்கையை அமைச்சுக்க அருமை ஒரு எம்ஜிஆர் தொண்டை எப்படி இருக்கணும்னா துர்சாமி மாதிரி இருக்கணும்னு மற்றவங்க சொல்லணும் அப்படின்னு ஒன்று சொன்னார் 
ரெண்டாவது அரசியல் ரீதியாக நீ எப்படி செயல்படணும் எந்த மாதிரி கொள்கையை கடைப்பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கார் அதை நான் இப்போ சொல்ல மாட்டேன் அது ஒரு நேரம் வரும்போது சொல்லுவேன் அதனால் அதை சொல்ல ரெண்டு இப்போ சொன்ன இந்த ரெண்டு அறிவுரைகளையும் வாழ்நாளில் நீ கடைப்பிடிக்கணுன்னாரு அண்ணே இது அறிவுரை இல்லைண்ணே இது அரச கட்டளை இது அரச கட்டளை என் வாழ்நாளில் இந்த அரச கட்டளையை தான் நான் நிறைவேற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அன்றிலிருந்து அந்த அந்த சிந்தனையோட அந்த சேவையை பிரதானப்படுத்தின சிந்தனைங்கிற அடிப்படையில் தான் நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த பண்புகளை கடைப்பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நான் வந்து அதில் உறுதியாக இருந்தேன் அப்போ தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எழுபத்தி ஏழு ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு இந்த மாணவர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் வழங்குறது அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து அந்த காலத்தில் அந்த காலத்திலேயே மாநகராட்சி பள்ளியில் படிக்கிற பசங்க இருக்காங்க அந்த அரசு பள்ளி மாநகராட்சி பள்ளியில் படிக்கிற பசங்களுக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் வழங்குறது அப்போ ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க அப்புறம் வழங்குறதுங்கிறத அந்த பணியை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அதை வந்து அம்மா வந்து நோட்டு புத்தகங்களும் கொடுக்குறோன்னு சொல்லி நட எடுத்த நடவடிக்கை வரையிலும் அதை வழங்கி தொடர்ந்தீங்க தொடர்ந்து செய்தப்பட்ட தொகுதி முழுக்க அதே மாதிரி அப்போ வந்து ஜெராக்ஸுங்கிறது ரொம்ப காஸ்ட்லி அந்த காலத்தில் ஜெராக்ஸுங்கிறது ரொம்ப காஸ்ட்லி ஒரு ஒரு இடத்துல ரெண்டு ரூபா வாங்குவாங்க ஒன்றாயிரம் ரூபா வாங்குவாங்க ஒரு அப்படிங்கிறது அந்த தருணத்தில் நான் ஒரு இலவச ஜெராக்ஸ் மிஷினை இங்கே எனக்கு நினைவு இருக்கேன் இங்கே அலுவலகத்தில் போட்டு பத்து தட்டச்சு இயந்திரங்களை போட்டு எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ ஜெராக்ஸ் அண்டு டைப்பிங் அப்படிங்கிறத மிகப்பெரிய அளவில் எல்லோரும் போற்றி பயன்படுற அளவுக்கு அதாவது எல்லாருமே பயன்படுற அளவுக்கு அதை பண்ணணும் அந்த அதுக்கு பிறகு இந்த சேவை தான் எப்பவுமே இதுலேயும் நமக்கு பிரதானப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கும் பொதுமக்களுடைய நல்லது கெட்டது எல்லாருக்கும் உதவி செய்கிறது அப்படிங்கிற அந்த அடிப்படையில் அப்படியே நம்ம வாழ்க்கையை மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் மனிதாபிமானம் அதுதான் எம்ஜிஆர் கொள்கை அப்படிங்கிறத அப்படியே நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் மறைவுக்கு பின்னாடி அவருடைய நினைவாகவே தான் பல விஷயங்கள் நாம் வந்து தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு வந்தோம் அப்படி பண்ணிக்கிட்டு வரும் பொழுது நான் தொழிலில் ஈடுபட்டு மிகப்பெரிய அளவில் பொருளீட்டல் நடந்தது தொழிலில் நான் வந்து லேண்ட் பேங்க் அப்படிங்கிற அந்த தொழிலில் ஈடுபட்டு பெரிய அளவில் நமக்கு வருவாய் வந்தது வந்தபோது நாம் இதை வந்து சொசைட்டிக்கு ஏதாவது பண்ணணும் சமூகத்துக்கு ஏதாவது செய்யணும் கஷ்டம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தின் அடிப்படையில் தான் வந்து மனிதநேய அறக்கட்டளை எம்ஜிஆர் அறக்கட்டளையும் உருவாக்கலாம்னு நினச்சேன் மனிதநேயத்தின் மறுபிறப்பு தான் எம்ஜிஆர் அவரோட வந்து ஒப்பிடுவதற்கு யாரும் இல்லை அதனால் எம்ஜிஆர் ஒன்று தான் மனிதநேயம் ஒன்று தான்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த பேரையை நான் சூஸ் பண்ணேன் எம்ஜிஆர் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக மனிதநேய அறக்கட்டளை அப்படிங்கிறத உருவாக்கி இந்த மனிதநேய அறக்கட்டளையின் வாயிலாக கல்வி பணி சமூக பணி மக்கள் நலப்பணி அப்படிங்கிற விஷயத்தில் மிகப்பெரிய சர்வீஸ் ஆமாம் அந்த மாதிரி இது பண்ணணும் இப்போ அதில் வந்து வேளச்சேரியில் ஒரு இலவச திருமண மண்டபம் ஒரு ஐம்பத்தி மூணு சென்டில் அங்கே இலவசமாக கட்டி கொடுத்துருக்கோம் அது அம்மா தான் வந்து திறந்து வச்சாங்க அது வந்து கிட்டத்தட்ட இதுவரை பன்னிரெண்டாயிரம் நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு அந்த இது பண்ணோம் அதே மாதிரி வந்து இந்த இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த குளிர்சாதன பெ பெ பெட்டி வைக்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி இங்கே நம்ம ஒரு பத்து பெ பெட்டிகளை தயார் பண்ணி இலவசமாக கொண்டு போய் தொகுதி முழுக்க அந்த சேவையை நான் நடந்துக்கிட்டு இருந்து இந்த கொரோனாவால் நின்று போச்சு என்ன இப்போ மறுபடியும் அதை தொடங்கணும் அதே மாதிரி வந்து இந்த மருந்து இருக்கு இல்லையா மருந்து கடை பாரத பிறந்த மலிவு விலை மருந்து கடை அதை ஒன்று பண்ணி நாம் வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிற நிறையா பசங்களை அன்றிலிருந்து இன்று வரை படிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஏழ்மையான பசங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களாம் படிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் உதவி செய்கிறதுக்கு விடுதிக்கு பணம் கட்டுறது அந்த மாதிரி கல்லூரிக்கு கட்டணம் கட்டுறது அப்படிங்கிற அது தனியாக இருக்குது அது இல்லாமல் மனித நேயத்தில் கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி மூவாயிரத்தி எழுநூறுக்கு மேலே உயர் பதவிகளிலும் ஒரு முப்பதாயிரம் பேருக்கு மேலே அந்த கடைநிலை சூப்பர் நண்டு அந்த டைப்பிஸ்ட் அப்படி வருது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பணிகளில் முப்பதாயிரம் பேருக்கு மேலே இருக்காங்க வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக்காங்க பெற்றுக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இரநூத்தி ஐம்பத்தொம்பது ஜாதி பதிவில் இருக்குது அதில் நூற்றி அறுபத்தொம்பது ஜாதிகளை சேர்ந்தவர்களுக்கு இந்த பணியை நான் செஞ்சுருக்கேன் அதனால் 
இந்த சேவை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயந்தான் நான் புரட்சி தலைவருடைய அவர் சொன்ன அறிவுரையின்படி சேவை செய்யணும் மக்களுக்கான சேவை செய்யணும் அந்த மக்களுக்கான சேவை செய்கின்ற பொழுது அதில் பாகுபாடு இல்லாத ஒரு சேவை அப்படின்னா அது எதன் பெயரில் பண்ணலாம் அப்படின்னா அது எம்ஜிஆர் பேரில் பண்ணுனா அது வந்து ஒரு இலக்கியமாக மனித நேயம்னா எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர்னா மனித நேயங்கிறதுக்காக தான் இந்த மனித நேயங்கிற பேரில் அறக்கட்டளை உருவாக்கி கல்வி பணி சமூக பணி சேவை பணிங்கிற இந்த பா நிகழ்வுகளில் இதை நான் ஐக்கியப்படுத்திக்கிட்டுருக்கேன் சேவையை பிரதானப்படுத்திய பொது வாழ்க்கைன்னு என் தலைமை சொன்ன பாதையில் நான் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நாளை என்ன நடக்கும் என்று எதுவும் தெரியாது ஆனால் என்னுடைய பாதை எப்பொழுதும் எத்தனை ஐஏஎஸ் உருவாக்கியிருக்கீங்க நீங்கள் சிவில் நீதிபதிகள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உயர் பதவிகள் இருக்கிறவங்க ஏறத்தாழ ஆயிரக்கணக்கான பேரை வந்து படிக்க வைக்கிறோம் படிக்க வச்சுருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் ஒன்றே முக்கால் லட்சம் பேர் உங்களுடைய அரசியல் பயணத்தில் மாற்று கட்சி தலைவர்கள் யாரோடெல்லாம் உங்களுக்கு நெருக்கமாக பழக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எனக்கு பிடிக்காத தலைவர்களே இல்லைன்னு சொல்லிடலாம்